എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ചെയ്യുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വൈകി ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീറ്റ് കേക്കാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വീറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ആട്ടയാണ് വീറ്റ് നമ്മൾ മൈദയിലല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീറ്റാണ് പിന്നെ ജാഗറി പഞ്ചസാര അല്ല ജാഗറിയാണ് വെല്ലമാണ് വെല്ലം അരക്കപ്പ് മുക്കാ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നട്ട്സ് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ നട്ട്സ് എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട മുട്ടയില്ലാത്തവർക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഏലക്ക പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ പാല് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ കപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കണേ പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു ടു പിഞ്ച് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഓയിൽ തന്നെ ഇന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും ആ ജാഗ്രിയും വെല്ലവും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ജാഗ്രി എല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റായി വരണം അപ്പം മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇച്ചിരി കേഡിഷ് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പൗഡേഡ് ജാഗറി ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ മെൽറ്റാകും അപ്പം അത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം നല്ല കൂളാകണം നല്ല തണുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആകുന്നത് വരെ അതവിടെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്ത് നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആകണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൂട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബട്ടറാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തൊന്ന് തൂത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോർ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് പിടിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കുക്കറ് ഒരു ചെറിയൊരു കനത്തിലിട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടൊന്നും വേണ്ട കുക്കറില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ചെരുവോ അങ്ങനെ എന്ത് പാത്രം വേണേലും എടുക്കാം അതായത് നന്നായി മൂടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നല്ലൊരു പാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുക സ്റ്റാൻഡോ ഒരു മൂടി ഒരു മൂടിയോ എന്ത് വേണേലും വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രം ഉപ്പിൽ തട്ടാതിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് സംഭവം വേണേലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അപ്പം ഇത് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീറ്റും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണേ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെല്ലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചില സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചില ഭാഗം അങ്ങനെ ഒരുമാതിരിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ് എടുത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം
ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട ഇടാം മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ബട്ടർ മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാല് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം മുട്ടയ്ക്ക് പകരം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബീറ്റർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഒത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പൂണോ എഗ് ബീറ്റർ ഹാൻഡ് എഗ് ബീറ്റർ എന്ത് വേണേലും വെച്ച് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി പതിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇത് വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഗ് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിനി വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് ഫുൾ മാറണം മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ല് ഫുൾ മാറി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ അതിനാണ് വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസിന് പകരം ഏലക്ക പൊടി ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ വാനില ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ മതിയെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടി ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യണേ കൈ കൊണ്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സായി വരണം എണ്ണയൊന്നും ഇങ്ങനെ വേറെ തനി തെളിഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും പാലും കൂടെ കച്ചിത് ഒഴിക്കാം അതാകുമ്പം നല്ല തണുത്ത് കേട്ടോ തണുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നതാണത് ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന എടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ചെയ്യരുത് മുട്ടയാണേലും എണ്ണയാണേലും ബട്ടറാണേലും എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ നോർമൽ അളവിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പം സ്പൂണ് എന്ത് സാധനം വെച്ചാണേലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ പീ കേക്കിനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി കേക്ക് കിട്ടും ഇതാകുമ്പം പഞ്ചസാരയും ഇല്ല മൈദയില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ വൺ സൈഡ് ഒരേ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കരുത് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കാരണം അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അങ്ങ് പോകും നമ്മളിത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബായി അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ചെയ്യണം വീഡിയോസൊക്കെ എന്നും കാണണം എനിക്കറിയാൻ സമയമില്ലെന്ന് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം കണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് ഇത് കാണി ഇത് കൂടുതൽ നേരം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒത്ത
അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതായത് അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കൊരു കേക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കറിമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇടണ്ട നട്ട്സ് ഉള്ളവർ ഇടുക നട്ട്സ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നട്ട്സ് ബദാം ഇടാം കാഷ്നട്ട് ഇടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബദാമും കുറച്ച് കാഷ്നട്ടുമാണ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടതാണ് ബട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണിത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയിരിക്കും അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയായി ഇനി നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം അതായത് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയുടെ വാഷറും വിസിലൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നന്നായി എടുത്തൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ഇത് അരപ്പാത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അരപ്പാത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് എത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒഴിക്കരുത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മേളിൽ വരുന്നത് വേഗില്ല നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും അത് വെന്ത് കിട്ടില്ല ശരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ആകും അതുകൊണ്ട് അരപ്പാത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒക്കെ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം വെച്ചാലും അതിൻ്റെ നടുക്ക് മേളുഭാഗം വേഗില്ല അതുകൊണ്ട് അരപ്പാത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കും ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള വട്ടമുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വട്ടം കൂടുതലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് കൈ തട്ടരുത് തട്ടാതെ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ടിയിരിക്കാതെ നീക്കി വിടുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കി കണ്ടോ നന്നായി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കി അറിയാം അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണേ ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ചൂടാറി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വെള്ളം തട്ടി കൊടുക്കുക അത് നന്നായി വിട്ട് പോരും കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഒട്ടും എവിടെയും പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വെന്തു ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് വെന്തു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ പൊന്തി വരുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് താന്ന് പോകും വേഗാതെ പൊന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം സ്റ്റവ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മാത്രമേ വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിത് വെച്ച് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെക്കേണ്ടത് കണ്ടോ കേക്ക് റെഡിയായി നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്ക്